தகப்பனே நீ மனம் இறங்கும் பாண்டவரே உன்னுடைய மனம் இறக்கத்தினாலே தகப்பனே நீர் அவளை காப்பாற்றி வழிநடத்தி காத்து கொள்ளும் ஒருவேளை சாப்பாட்டுக்கு கூட வழி இல்லாதபடி ராஜா அலைந்து ஓடுகிற மக்களை கண்ணோக்கி பாருங்கப்பா தகப்பனே நீ ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொருவரையும் போஷிக்கிற தேவன் அல்லவா இப்படி ஆகிலும் அவளை போஷியும் அவளை போஷித்து வழி நடத்தி காத்துக்கொள்ளும் தகப்பனே எல்லா வெள்ளங்களும் வழியே தக்கதாக நிற்கிறவை போராட்டும் நீ சொன்ன ஆகும் நீ கட்டளை நிற்கும் அப்பா ஆகவே தயவாய் மனம் இறங்கி அந்த இடத்துல இருக்கிற வெள்ளங்கள்லாம் வற்றி போக கத்தக்கிறவை போராட்டும் நீரே எல்லாவற்றையும் செய்ய வல்லம் உள்ள தேவன் என்பதை அறிந்து உடைய பாதப்படியிலே அவருடைய எல்லா பாடல்களை வைக்கிறோம் அப்பா நீரே பொறுப்பெடுத்து கொள்ளும் வழி நடத்தும் காத்துக்கொள்ளும் சகல புதி கன மகிமை மேன்மை ஒருவருக்கே வீம்பெறும் அருமையற்ற ஏசின் மூலம் துவைக்கிற நல்ல பிதாவே ஆமே பாடல்களை பாடி நாம் கத்திரி நாம் மயப்படுத்தலாம் முதலாவது என்னை விட்டுக் கொடுக்காதவர் ஒரு பாடலை ஆயிரத்தி எழுபத்தி ஆறாவது நன்றி 
இறைந்த இதயத்தோடு நாதன் ஈசுவை
മെത്തുദിക്രോമി സൂത്രിഗ്രം കത്താവേ ഇവിടെ കുടുംബത്തിക്ക് യജമാന നീര് ഇവിടെ ഊഴിത്തിക്ക് യജമാന നീർ ഇവിടെ ആവിക്കര ജീവിത്തിക്ക് യജമാന നീരപ്പാ ും <laughs> <laughs> പെരിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും ആസ്വദി ഓവിടി തേടി സന്ധിയും വിശ്വാസികളെ ആസ്വദിപ്പരാ കുടുംബങ്ങളെ ആസ്വദിപ്പരാ കൂടി ആരാധിക്കുകളെ ആസ്വദിപ്പരാ വിദ്യാലയങ്ങളെ കൈവിടാതിരുന്നു മഹിമലാമി കൃഷ്ണപുരം യേശു ജപിക്കണം പിതാവേ ോധിത്തരലും പകിർന്നു കൊടുത്തരലും യേശുവി നാമത്തിലേ കേൾക്കിറ ഒവ്വൊരുവർക്കും പ്രയോജനമാണതായി ജനങ്ങളുടെ വാഴ്ക്കയെ മാറ്റക്കൂടിയതായിരിക്ക ഉദവി ചെയ്യും ഒരുവൻ തൻ സ്വന്ത ജനങ്ങളെയും വിശേഷമാക തൻ വീട്ടാരെയും വിസാരിയാമൽ പോനാൽ അവൻ വിശ്വാസത്തെ മറുതളിത്തവനും അവിശ്വാസിയിലും കെട്ടവനുമായി ഇരിക്കുക ഭയങ്കരമാണ് சபைக்கு வரும் பொழுது சபையிலே நாம் எப்படி நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்ன செய்ய வேண்டும் எல்லாம் நம்ம சரியாக செய்து விடுகிறோம் சமுதாயத்திலே மற்றவர்களுக்கு முன்பாக யோக்கியமானதை செய்து விடுகிறோம் ஆனால் இந்த குடும்பத்தை குறித்த அளவிலே நாம் உண்மை உள்ளவர்களாக நன்றாய் நடத்துகிறவர்களாக இருக்கிறோமா என்பதுதான் ஆண்டவர் இன்றைக்கு நம்மை பார்த்து கேட்கின்ற கேள்வி ஆண்டவர் தான் குடும்பத்தை உண்டாக்கினார் ஆதாமையும் ஏவாலையும் உருவாக்கின தேவன் குடும்பமாய் அவர்களை உருவாக்கினது ஆண்டவர் தான் இந்த திருமண வாழ்க்கை என்பது தேவனால் உண்டாக்கப்பட்டது இது ஏதோ இந்த சட்டம் இல்ல ஒரு கிறிஸ்தவர்களுக்கென்று ஒரு மேரேஜ் ஆக்ட் இருக்கு இதுக்கு ஒரு மேரேஜ் அந்த ஆக்ட் படி உண்டானதல்ல நம்முடைய திருமண வாழ்க்கை நம்முடைய திருமணங்கள் ஆதி காலத்திலே ஆதாமியும் ஏவாலையும் தேவன் படைத்த பொழுது உருவாக்கினது தான் இந்த திருமண வாழ்க்கை ஒரு ஆணும் பெண்ணும் இணைந்து வாழ வேண்டும் என்கின்ற ஒரு முறையை கொண்டு வந்தவர் தேவன் தேவன் தான் ஈ இன்ஸ்டிடியூட்டட் த ஃபேமிலி அதனால குடும்பம் என்பது தேவனுக்கு மிகவும் முக்கியமானது அது தேவனுக்கு மிகவும் முக்கியமானதா இருக்கிறபடினாலே அந்த உறவை கெடுக்க பிசாசு தன்னால் முடிந்த எல்லாவற்றையும் அவன் செய்வார் ஆகவேதான் ஆண்ட பவுல போஸ்ல தீமத்தைக்கு எழுதும் பொழுது அந்த சபையில் இருக்கிறவர்களுக்கு அவர் என்ன சொல்லி கொடுக்க சொல்லுகிறார் ஒருவன் தன் சொந்த ஜனங்களையும் விசேஷமாக தன் வீட்டாரையும் விசாரியாமற் போனால் அவன் விசுவாசத்தை மறுதளித்தவன் அவன் விசுவாசம் பெரிதாய் மலையை பேர்க்கத்தக்கதான விசுவாசம் அவனுக்கு இருக்கலாம் ஆனால் கத்தருடைய பார்வைக்கு அவன் எப்படி இருப்பான் விசுவாசத்தை மறுதளித்தவன் அடுத்தது அவிசுவாசியிலும் கெட்டவன் ஒரு அவிசுவாசிக்கு வர தண்டனையை விட இப்படி குடும்பத்தை சரியாய் நடத்தாதவர்களுடைய பலன் வந்து ரொம்ப மோசமானதாக இருக்கும் நியாய தீர்ப்பு நாளிலே 
அதுதான் அவிசுவாசியிலும் கெட்டவர்கள் அவிசுவாசி கூட கொஞ்சம் ஆண்டவர் இறக்கம் காட்டிடுவார் போல ஆனா இப்படிப்பட்டவர்களுக்கு தேவன் இறக்கம் காட்ட மாட்டார் என்று நான் நினைக்கிறேன் இந்த வசனம் அப்படிதான் நமக்கு போதிக்கின்றது அதாவது நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் மத்தியோ ஆறாம் அதிகாரம் முப்பத்தி மூன்றாம் வசனத்திலே என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கிறது முதலாவது தேவனுடைய ராஜ்யத்தையும் அவருடைய நீதியையும் தேடுங்கள் அப்பொழுது இவைகள் எல்லாம் உங்களுக்கு கூட கொடுக்கப்படும் முதலாவது நாம் தேட வேண்டியது தேவனை தேவனை தேடும் பொழுதே தேவன் தான் சொல்லி இருக்கிறார் குடும்பத்தை நான் உருவாக்கி வைத்திருக்கிறேன் அந்த குடும்பத்தை சரியாய் விசாரிக்க ஒருவர் பழக வேண்டும் அது கணவனானாலும் சரி மனைவியானாலும் சரி விசேஷமாய் கணவருக்கு தான் அந்த முக்கிய பொறுப்பு இருக்கிறது ஏன்னா மனைவியை குறித்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறது மனைவி புருஷனுக்கு கிரீடமாய் மகிமையாய் இருக்கிறாள் அப்போ ஆண்டவர் நாம் நமக்கு கற்றுக் கொடுப்பதை நாம் நன்றாக புரிந்து கொண்டு வாழுகிறவர்களாக இருக்க வேண்டும் நம்முடைய ரிலேஷன்ஷிப்ஸ் ரொம்ப முக்கியம் ஒரு கிறிஸ்தவன் என்றால் முதலாவது தேவனோடு அவனுக்கு இருக்க வேண்டிய உறவு இரண்டாவது அவனும் அவன் குடும்பமும் மூன்றாவது அவனும் சபையும் நாலாவது அவனும் அவனை சுற்றி வாழ்கிற ஜனங்கள் ஓய்கோஸ் என்று நாம் சொல்லுகிறோமே உறவினர்கள் மற்றும் நேபர்ஸ் அக்கம் பக்கம் வீடுகளில் இருக்கிறவர்கள் அடுத்தது இந்த சமுதாயம் அல்லது தேசம் அப்படியே பிரிந்து கொண்டே போகும் நம்முடைய உறவு இவைகளில் எல்லாம் சரியாய் இருக்க வேண்டும் என்று தேவன் விரும்புகின்றார் தேவன் அதற்காக தான் தனி மனிதனாகிய ஆபிரகாமை தெரிந்து கொண்டு அவனுக்கு ஒரு குடும்பத்தை கொடுத்து அவனுக்கு ஒரு பிள்ளைய நான் கொடுப்பேன் என்று விசேஷமாய் அவனை ஆசீர்வதித்து அவனுக்கு ஒரு சுதந்திர வாழியை கொடுத்து அந்த மகனின் மூலமாக யாக்கோபை தெரிந்தெடுத்து அப்படியே வம்சமாக தெரிந்தெடுத்து தாவீதுக்கு வராரு ஆண்டவர் தாவீதின் வம்சத்திலே அவர் வந்து பிறக்கின்றார் இப்போ தேவன் எவ்வளவு கன்சர்ன்டா இருக்கிறார் ஒவ்வொரு குடும்பத்தை குறித்தும் தேவனால் நியமிக்கப்பட்ட குடும்ப வாழ்க்கை தேவனால் கொடுக்கப்பட்ட பிள்ளைகள் கத்தரால் வரும் சுதந்திரம் இப்போ எல்லாம் தேவனோடு இணைக்கப்பட்டிருக்கு நம்ம வந்து குடும்பத்தை ரொம்ப ஈஸியா உதறி தள்ளிவிட்டு எப்படியோ நான் வாழ்ந்து விடலாம் என்று யோசிக்கின்றோம் அதற்காக நீங்களும் நானும் அழைக்கப்படவில்லை முதலாவது தேவனோடு உள்ள உறவு நமக்கு சரியா இருக்கணும் தேவனோடு எப்படி நமக்கு உற உறவு சரியா இருக்க முடியும் எப்படி அவரை அறிந்து கொள்ள முடியும் வசனத்தை வாசித்து அவர் கற்றுக் கொடுக்கிறதை கேட்டு எக்ஸ்பீரியன்சியல் நாலேஜ் ஆஃப் காட் தேவனை அனுபவித்து அவரை அறிந்து கொள்ள வேண்டும் தேவனுடைய வார்த்தையிலிருந்து அவரை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் இப்படி தேவனை அறிந்து அவரோட பேசி அவர் பேசுவதை நாம் கேட்டு அவரோடு நாம் இணைக்கப்பட்டு வளருவது தான் தேவனோடு உள்ள உறவிலே நாம் வளருவது வசனம் சொல்லி கொடுக்கிறது தேவனுடைய வார்த்தையை நம்ம என்ன செய்யணும் ஆராய்ந்து பார்க்கணும் எஸ்ராவின் புத்தகத்திலே ஏழாம் அதிகாரத்திலே பத்தாம் வசனத்திலே நாம் வாசிக்கின்றோம் எஸ்ரா வாகி வேத பாரகனாகி எஸ்ரா தேவனுடைய வார்த்தையை ஆராய்வதற்கும் அந்த நீதி நியாயங்களை அறிந்து அதை சரியாய் போதிப்பதற்கும் தன் இருதயத்தை என்ன செய்தான் பக்குவப்படுத்தி கொண்டான் நம் நாம் ஆண்டவரோட நெருங்கி வரணும்னா வசனத்தை ஸ்டடி பண்ணும் ஆராய்ந்து பார்க்கணும் அதே நேரத்துல வசனத்தை மெடிடேட் பண்ணணும் ஆராய்ந்து பார்ப்பது என்பது அல்லது ஸ்டடி வேதத்தை ஆராய்ந்து படிப்பது என்பது வேதம் என்ன சொல்லுகிறது என்பதை புரிந்து கொள்வதற்கு ஆனால் அதற்கு மேலாக சங்கீதக்காரன் சங்கீதம் ஒன்றாம் அதிகாரத்துல என்ன சொல்லுகிறான் இரவும் பகலும் அதன் அவருடைய வேதத்தில் பிரியமா இருந்து இரவும் பகலும் அவருடைய வேதத்தை தியானிக்கிற மனுஷன் பாக்கியவான் தியானம் என்று ஒன்று இருக்கிறது அது அடுத்த லெவல் ஆராய்ந்து பார்ப்பது மாத்திரம் அல்ல அதை தியானித்து அதை யோசித்து அதை விசுவாசித்து அதை அறிக்கை செய்து எனக்கு என்ன அந்த வார்த்தை என்னோடு பேசுகிறது வாட் டஸ் தர்ட் ஸ்பீக் டு மீ பர்சனலி என்று அறிந்து கொள்வதுதான் வேதத்தை தியானிப்பது இப்படி நாம் ஒவ்வொருவரும் செய்யாவிட்டால் நம்முடைய கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையிலே நாம் தோற்று போனவர்களாக விழுந்து போனவர்களாக காணப்படுவோம் கத்தர் இன்றைக்கு என்னோடு என்ன பேசுகிறார் 
எத்தனையோ வசனங்களை நாம் பாக்குறோம் யோ சார் சில வேலைகளை நிறைய வசனங்கள் படிப்போம் சில வேலைகளை நிறைய பிரசங்கங்களை கேட்போம் ஆனா கத்தர் என்னோட என்ன அந்த வசனத்தை வைத்து சொல்லுகிறார் எனக்கு என்ன வாட் இஸ் இன் திஸ் வேர்ஸ் ஃபார் மீ என்று பர்சனலாக எடுத்து கொள்ளணும் என்றால் கத்தர் நம்மை வளர்த்து விடுவார் ஹலையா அதனால்தான் பேதுரு எழுதும் பொழுது என்ன சொல்லுகின்றார் களங்கமில்லாத ஞானப்பாலிய வசனத்தின் மேல் என்ன செய்யுங்க புதிதாய் பிறந்த குழந்தைய போல பாஞ்சையா இருங்க அப்படிப்பட்ட ஒரு பாஞ்சை ஒரு தாகம் ஒரு ஆராய்ச்சி செய்து படிக்கிறது ஒரு தியானித்து புரிந்து கொண்டு பின்பற்றுவது இது இருந்தாதான் நம்முடைய கிறிஸ்தவ உறவு தேவனோடு உள்ள நம்முடைய உறவு சீரும் சிறப்புமாய் இருக்க முடியும் அதோடு கூட நாம் ஜெபிப்போம் ஒன்ஸ் நம்ம தேவ வசனத்தை வாசிக்கிறோம் பேசுதுன்னா தானாக என்ன வந்துடும் ஒரு செப வாழ்க்கை கட்டப்பட்டு விடும் ஆகவே முதலாவது தேவனோடு உள்ள உறவிலே நாம் ஜாக்கிரதை உள்ளவர்களாக இருக்க வேண்டும் இரண்டாவதாக இந்த ஒன்றத்தி மொத்தையும் ஐந்து எட்டிலே சொன்ன குடும்பம் அநேகர் நாம் யோசிக்கின்றோம் நான் ஆண்டவரோட ரொம்ப டைம் ஸ்பென்ற ஸ்பென்ட் பண்ற நான் நிறைய சபைக்காக செய்கிறேன் நான் மற்றவங்களுக்கு எல்லாம் நன்மை செய்கிறேன் நான் ஏழைகளுக்கு உதவுகிறேன் நான் தர்ம காரியங்களை செய்கிறேன் நான் அனாதை ஆசிரமத்துக்கு போகிறேன் எல்லாம் போயிட்டு குடும்பத்தை நாம் விட்டு விட்டோம் என்றால் கத்தருக்கு முன்பாக நாம் என்ன செய்ய முடியாது அவிசுவாசியிலும் கெட்டவர் அதுதான் எனக்கு அந்த வசம் என்ன ரொம்ப தொட்டுச்சு அவன் விசுவாசத்தை மறுதளிக்கிறான் அவிசுவாசியிலும் கெட்டவனாய் இருக்கின்றான் ஆகவே நம்முடைய குடும்ப வாழ்க்கையிலே நாம் எப்படி இருக்கின்றோம் அதை நம்ம ரொம்ப யோசித்து பார்க்கணும் இந்த குடும்பம் என்பது முதலாவது எதனால் கட்டப்பட வேண்டும் திருமணம் என்பது இட் சுட் ஹாவ் அ ஸ்ட்ராங் ஸ்பிரிச்சுவல் பேஸ் நல்லா எழுதி வைத்துக் கொள்ளுங்க குடும்பம் என்பது ஏதோ ரெண்டு பேர் அழகா இருக்கிறாங்க பணக்காரங்களா இருக்காங்க பொருள் இருக்கிறது வேலை இருக்கிறது வருமானம் இருக்கிறது ரெண்டு பேர் சேர்ந்து வாழுகிறார்கள் என்பது குடும்ப வாழ்க்கை அல்ல பெற்றோர் எதை எதையோ பார்த்து ரெண்டு பேரை சேர்த்து வைக்கிறாங்க அப்படி இணைத்து வைக்கும் பொழுது அந்த இணைகிற கணவனும் மனைவியும் செய்ய வேண்டியது யோசிக்க வேண்டியது என்ன என் குடும்ப வாழ்க்கை யார் கொண்டு வந்து என்னை இணைச்சாங்களோ என்ன நடந்துச்சோ ஒருவேளை லவ் பண்ணி கல்யாணம் பண்ணலாம் பார்த்து வைத்து கல்யாணம் பண்ணலாம் எப்படியோ நடக்கட்டும் ஆனால் இருவர் இணையும் பொழுது நமக்குள்ளே இருக்க வேண்டிய ஒரு உணர்வு அல்லது கன்விக்ஷன் என்ன ஏன் குடும்ப வாழ்க்கை சரியான ஆவிக்குரிய அடித்தளத்தின் மீது கட்டப்பட வேண்டும் என் வீட்டில் பணம் பொருள் நகை இதெல்லாம் நிறைய இருக்குது பெரிய வீடு இருக்குது இதை வைத்து நான் என் குடும்பத்தை கட்டுவேன்னா நிச்சயமா நடக்காது முதலாவது நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டியது குடும்பத்தில என்ன இருக்குதோ இல்லையோ ஆவிக்குரிய அடித்தளம் ஸ்பிரிச்சுவல் பேஸ் அது இல்லாவிட்டால் நம்மால் ஒன்றோ கட்டி எழுப்ப முடியாது அதனால்தான் வசனம் சொல்லுகிறது என்ன சொல்லிருக்கு தேவன் வீட்டை கட்டாராகில் கட்டுகிறவர்களுடைய பிரயாசம் விருதான் அது அப்படியே நம்ம குடும்பத்துக்கும் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணலாம் கத்தரால் கட்டப்படணும் கத்தர் மீது என் அஸ்திபாரம் இருக்கணும் என் குடும்பத்தினுடைய அஸ்திபாரம் கத்தர் மீது இருக்க வேண்டும் அது ரொம்ப நம்ம அதிக முக்கியத்துவம் கொடுக்க வேண்டும் அதுல முதலாவது நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டியது கத்தர் தான் ஸ்பிரிச்சுவல் பேசிஸ் இருக்கணும்னா என்ன அர்த்தம் அந்த அடித்தளம் இருக்கணும்னா என்ன அர்த்தம் நான் என் மனைவியோடு உடன்படிக்கை பண்ணியிருக்கிற மனைவி கணவரோடு உடன்படிக்கை பண்ணியிருக்காங்க சார் கவர்னன்டல் ரிலேஷன்ஷிப் இந்த கவர்னண்ட சீல் பண்றது யாருனா பிதாவாகிய தேவன் அலையா நாம் யாருடைய சமூகத்தில நின்று நாம் திருமணம் செய்கிறோம் தேவ பிரசனத்திலே தேவனுடைய நாமத்திலே தேவனுக்கு முன்பாக நாம் அறிக்கை செய்கிறோம் தேவனுக்கு முன்பாக நாம் வாக்கு கொடுக்கிறோம் கிறிஸ்தவர்கள் திருமணம் பண்ணினவர்கள் இதை நல்லா புரிந்து கொள்ளணும் ஏதோ போய் நின்ன அன்னைக்கு பிரியாணி போட்டாங்க தாலியை கட்டின தாலி முக்கியம் ரிங் முக்கியம் அதெல்லாம் கிடையாது அடையாளங்கள் எல்லாம் அதுக்கு அப்புறம்தான் நாம் என்ன வாக்கு கொடுக்கிறோம் தேவனுடைய பிரசனத்திலே அந்த வாக்க வந்து நாம் மதிக்கிறவர்களாக இருக்க வேண்டும் ஆண்டவருக்கு முன்பாக நீங்களும் நானும் வாக்கு பண்ணி இருக்கின்றோம் அதுக்கு நம்ம உண்மையா இருக்கிறோமா 
அத முதல்ல நம்ம யோசித்து பார்க்க வேண்டும் இல்ல தேர்ட் பர்சன் இந்த கவனன்ட் இஸ் காட் முப்புரினும் சீக்கிரம் வராது அப்படின்னு வசனம் சொல்லுது பொண்டியா இருப்பதிலும் இருவ சேர்ந்திருப்பது நலம் அப்படிலாம் சொல்லும் பொழுது இந்த வசனம் வருகிறது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் ரெண்டு பேர் ஒன்னா இருக்காங்கன்னா அவங்கள இணைக்கிற இன்னொருவராக தேவன் இருந்து அந்த கவன் அந்த உடன்படிக்கையை அவர் செய்திருக்கிறார் பார்த்திருக்கிறார் அவர் முன்பாக செய்யப்பட்டு இருக்கிறது அப்ப அதில் நான் எவ்வளவு ஜாக்கிரதையா இருக்க வேண்டும் சரியா ரெண்டாவது நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டியது என் நம்முடைய குடும்பத்தை நடத்த நமக்கு உதவி செய்கிறவர் பரிசுத்த ஆவியானவர் யார் நமக்கு ஞானத்தை கொடுக்கிறார் வசனம் சொல்லுகிறது புத்தியுள்ள ஸ்திரீ தன் எல்லாருக்கும் தெரிந்ததுனால நான் சொல்லிட்டே போறேன் நீதிமொழிகள் பதினான்காம் அதிகாரம் முதல் வசனத்துல என்ன சொல்லப்பட்டு இருக்கிறது புத்தியுள்ள ஸ்திரீ தன் வீட்டை கட்டுகிறார் புத்தி இல்லாத ஸ்திரீயோ தன் கைகளினாலே அதை என்ன செய்கிறார் இடித்து போடுகிறார் குடும்பத்திற்கு தலைவன் யார் என்று ஆண்டவர் சொல்லியிருக்கிறார் புருஷன் குடும்பத்துக்கு தலைவனா இருக்கிறான் புருஷனுக்கு கிறிஸ்து தலையா இருக்கிறார் இதெல்லாம் நமக்கு வேதத்துல எழுதி வைக்கப்பட்டு இருக்கிறது ஆகவே தேவ ஆவியானவர் தேவனுடைய வார்த்தையை கொண்டு நம்முடைய குடும்பங்களை நடத்தி செல்ல வேண்டும் என் மனைவிட்ட எனக்கு சந்தோஷம் கிடைக்கல என் கணவர் கிட்ட இருந்து எனக்கு வருமானம் கிடைக்கல இதெல்லாம் இருக்கும் இதெல்லாம் இந்த உலகத்திலே நான் வாழும் வரைக்கும் பல காரியங்கள் பல அனுபவங்கள் நமக்கு வரலாம் ஆனால் அவை எல்லாவற்றின் மத்தியிலும் நம்மை எதனால வழி நடத்தப்படணும் தேவனுடைய வார்த்தையினாலும் தேவனுடைய பரிசுத்த ஆவியானவராலும் வழி நடத்தப்படுகிற குடும்பமாக இருக்க வேண்டும் கணவன் ஒண்ணு டிசைட் பண்றது மனைவி ஒண்ணு டிசைட் பண்றது ரெண்டு பேரும் ஒருத்தர் ஒருத்தர் ஒத்து போகாட்டினா சண்டை போடுறது அப்புறம் மூன்றா கடைசியா யோசிக்கிறது ஜெபிக்கலாம் இப்படிப்பட்ட குடும்ப வாழ்க்கை வாழ்வதற்காக தேவன் நம்மை அழைக்கவில்லை தேவன் வழி நடத்துகிற குடும்பமாக நம்முடைய குடும்பங்கள் இருக்க வேண்டும் மறந்து விடாதீங்க நம்ம வாசிக்கிறோம் மத்திய பதினெட்டாம் அதிகாரத்திலே என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கிறது பதினெட்டாம் வசனத்திலே எவைகளை கட்டுகிறீர்களோ அவைகள் கட்டப்படும் எவைகள் கட்டவிழ்க்கிறீங்களோ அவைகள் கட்டவிழ்க்கப்படும் அதுக்கு அப்புறம் என்ன சொல்லியிருக்காரு ரெண்டு பேர் தாங்கள் வேண்டிக் கொள்ள போகிற எந்த காரியத்தை குறித்தாகிலும் ஒரு மனப்பட்டு இருந்தால் இந்த ஒரு மனம் குடும்பத்துலதான் மேக்சிமம் இருக்க முடியும் இருக்கணும் அதைதான் தேவன் சொல்றார் நீங்க ரெண்டு பேர் ஜெபிக்க வரும் பொழுது ஒரு மனதோடு வாங்க அப்போ பிதாவினால் அது உண்டாயிருக்கும் இந்த வசனத்தை ஃபுல்லா வாசிக்கலாமா அல்லாமலும் அங்கே அவர்கள் நடுவிலே இருக்கிறேன் அப்ப ரெண்டு பேரு ஒன்றாக இணைந்து ஜபிக்கும் பொழுது ஒரு மனதோடு ஜபிக்கும் ரெண்டு பேர் வேற வேற வீட்டுல வந்துட்டு ஒரு மனமா ஜபிக்கிறது கடினம் ஒரே குடும்பத்துல இருக்கும் பொழுது நமக்கு பிரச்சனை என்னன்னு தெரியும் வாரம் என்னன்னு தெரியும் சூழ்நிலை என்னன்னு தெரியும் ஒரே விசுவாசத்தோடு ஒரே வைராக்கியத்தோடு நமக்குள்ள இருக்கிற வித்தியாசங்களை விட்டு விட்டு ஒரு மனதோடு நாம் ஜபிக்கும் பொழுது ஆஹ் பிதா தேவன் சொல்லுகிறார் பிதாவினால் அது உண்டாயிருக்கும் அது மாத்திரம் இல்ல ஏனெனில் அந்த இருபதாம் வசனம் ஃபர்ஸ்ட் வேர்டு ஏன் நான் அப்படி சொல்றேன் அப்படின்னு ஏசு சொல்றார் ஏனெனில் நீங்க ரெண்டு பேரும் ஒன்றாய் சேர்ந்து ஜெபிக்கும் பொழுது அங்க யார் இறங்கி வராங்களா தேவன் அங்க இறங்கி வந்துடுறார் தேவ பிரசனம் அந்த இடத்திலே வந்து விடுகிறது அந்த தேவ பிர நம்ம வந்து எங்கே இரண்டு மூன்று பேர் நாமத்தினால கூடுறாங்களோ அவர்கள் மத்தியில இருப்பேன் என்று சொன்ன வார்த்தைய சபையில குறைவு பேர் வரும் பொழுது சொல்லிடுறோம் ஆனா அதனுடைய அர்த்தத்தை அதை விட இது இப்படி நாம் அதை தியானிப்பது தான் பொருத்தமாக இருக்கிறது கணவன் மனைவி ஒரு மனதோடு வந்து ஒரு காரியத்தை குறித்து தேவனிடத்தில் கேட்கும் பொழுது பிதா அவர்கள் மத்தியில இறங்கி வருகிறார் ஹலே லூயா அவர் சொல்றாரு இறங்கி வந்துடும் அதே பிரசனம் இறங்கி வரும் பொழுது அங்கு என்னென்ன போராட்டங்கள் இருக்கிறதோ என்னென்ன பர்வதத்தை போன்று எது இருந்தாலும் அது அப்படியே ஒளிந்து போயிடும் அந்த தேவ பிரசனத்திலே சந்தோஷம் இருக்கிறது சமாதானம் இருக்கிறது 
பரிசுத்த ஆவியினால் உண்டாகிற சந்தோஷம் பரிசுத்த ஆவியினால் உண்டாகிற சமாதானம் இதெல்லாம் அந்த இடத்திலே இறங்கி வருகிறது அதனால தான் நான் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஒரு மனம் ஒரு மனதோடு ஜெபிக்கிற ஒரு அதைதான் நம்ம என்ன சொல்றோம் குடும்ப ஜபம் பண்ணுங்க பொதுவாக நாம் சொல்லிவிடுகிறோம் இதை புரிந்து கொண்டு செயல்படுகிற குடும்பங்கள் நிச்சயமாகவே ஆசீர்வதிக்கப்பட்டு இருக்கும் அதாவது நம்ம ஒரு மனதோடு இருக்கும் பொழுது பரிசுத்த ஆவியானவர் இறங்கி வந்து நம்மோடு இணைந்து செபிப்பார் என்ன சொல்லியிருக்கோம் ஜெபிக்க வேண்டிய விதம் இன்னது என்று தெரியாத பொழுது ரெண்டு பேர் ஒன்னா இருக்கும் பொழுது இறங்கி வராது ஆவியானவர் பிதாவாகிய தேவன் எல்லாம் இறங்கி வந்து நம்மை ஜெபிக்க வைக்கிறாங்க சரியான விதத்திலே நாம் ஜெபிக்கும் பொழுது அந்த இடத்துல அற்புதம் நடக்கிறது அங்க பிரசன்ஸ் வருது அங்க அற்புதம் வருது அங்க என்ன கேட்கிறோமோ அது நிறைவேறுகின்றது அதனால நான் புரிந்து கொள்ள வேண்டியது எனக்கு என் குடும்பத்துக்கு முதல் தேவை என்னதான் பணம் பொருள் அழகு அன்பு அந்தஸ்து படிப்பு இதெல்லாவற்றையும் விட ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் பேசிஸ் என்னுடைய குடும்ப வாழ்க்கை ஆவிக்குரிய காரியங்களிலே கட்டப்பட்டதாக இருக்க வேண்டும் அதாவது இட் ஷுட் பி அ காட் சென்டர்ட் ஃபேமிலி அதான் அது எல்லாத்தையும் ஒன்னா சேர்த்து போடணும் ஒரு சென்டென்ஸ்லன்னா காட் சென்டர்ட் எது எடுத்தாலும் இது தேவர் தேவனுக்கு பிரியமா தேவன் இதை அனுமதிக்கிறாரா தேவன் இப்படி செயல்படுவாரா அப்படி தேவனையே யோசிக்கிறோம் பாருங்க காட் சென்டர்ட் ஃபேமிலியாக இருக்க வேண்டும் அந்த காட் சென்டர்ட் ஃபேமிலியா இருக்கிறதற்கு ஆண்டவர் ஆதியாமம் இரண்டாம் அதிகாரத்தை இருபத்தி நாலாம் வருஷத்தை ஒரு காரியத்தை சொல்லி வைத்திருக்கிறார் என்ன சொல்லி இருக்கிறார் பெற்றோர் ஒரு பிள்ளை பிறக்குது பெற்றோருக்கும் பிள்ளைக்கும் இருக்கிற உறவு ரத்த சம்பந்தமான உறவு ஆனால் கணவனுக்கும் மனைவிக்கும் இருக்கிற உறவு உடன்படிக்கையின் உறவு தேவனுக்கு முன்பாக தேவனால் முத்தரிக்கப்பட்ட உடன்படிக்கையின் உறவு சரியா அதனால நம்ம பெற்றோரை புருஷன் என்ன செய்யணுமா தகப்பனின் தாயும் விட்டு யாரோட இசைந்திருக்கிறோம் மனைவி தகப்பனின் தாயும் விட்டு புருஷனோடு இசைந்திருக்க வேண்டும் இருவரும் இசை லீவ் அண்ட் கிளீவ் அப்படின்னு இங்கிலீஷ்ல அத சொல்லுவாங்க அப்படின்னா நம்ம நம்முடைய ரத்த சம்பந்தமான உறவுகள் எல்லாம் வேண்டாமா அப்படி அல்ல நாம் யாரோடு இசைந்து நடக்க பழக வேண்டும் ஏன்னா கணவன் ஒரு பேக்ரவுண்டு ஒய்ஃப் ஒரு பேக்ரவுண்ட் மனைவி ஒரு பேக்ரவுண்ட் இல்லை இருவரும் இணைக்கப்படும் பொழுது அவர்களுக்கு வித்தியாசமான எண்ணங்கள் வித்தியாசமான வளர்ப்புகள்லாம் இருக்கும் வித்தியாசமான பிலாசபி ஆஃப் லைஃப் இருக்கும் அதோட கூட ஒருவரோடு ஒரு இசைந்து போகிற ஒரு வாழ்க்கை வாழ வேண்டும் அதுதான் காட் சென்டர்ட் ஃபேமிலி அடுத்தது ஆண்டவர் வந்து ஒரு குடும்பத்துல என்ன சொன்னாரு ஆதாமுக்கு ஏற்ற துணை அப்ப நமக்கு ஒரு உங்களுக்கு ஒரு ஒரு புருஷனுக்கு ஒரு மனைவி வந்திருந்தால் அந்த மனைவி ஏற்ற துணை தான் ஐயோ என் மனைவிக்கு இது தெரியாதாது தெரியாதாது சரியில்லை இது சரியில்லை என் புருஷனுக்கு இது சரியில்லை எத்து வேண்டாலும் இருக்கட்டும் கர்த்தர் உங்களை இணைத்திருக்கிறார் கர்த்தருக்கு முன்பாக நீங்கள் வாக்கு கொடுத்திருக்கிறீர்கள் ஆகவே நீங்கள் இருவரும் ஆயிரம் குறை இருந்தாலும் நீங்க எப்படிதான் இருக்கணும் ஏற்ற துணையாக இருக்கணும் ஏற்றுக்கொள்ளும் ஏற்ற துணையாக ஏற்றுக்கொள்ள ஐயோ சில வேலைகளிலே என்னால ஏற்றுக்கொள்ள முடியவில்லையே நல்லா செபித்து ஒரு மாற்றம் ஒரு அற்புதத்தை எதிர்பாருங்க அந்த சூழ்நிலையிலே ஏற்ற துணையாக சொல்லப்பட்டிருக்க நீதிமொழிகள்ல என்ன சொல்லப்பட்டிருக்குன்னா உன் இள வயது மனைவியிடத்துல மகிழ்ச்சியா இரு எல்லா காலத்திலும் மகிழ்ச்சியா நம்ம இருக்க வேண்டும் நீங்க ஒண்ணு சாம்பல்ல எல்கானாவை பார்க்கும் பொழுது எல்கானா என்ன கேக்குறாரு அண்ணாலை பார்த்து ஏன் அழுகிறாய் அவர் தெரியாதா அவ ஏன் தெரிஞ்ச எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச சம்பவம் தானே 
ஒன்று சாம்பேர் ஒன்றாம் அதிகாரத்துல அங்க என்ன பிரச்சனை குழந்தை இல்லை அப்ப உடனே எல்கானா என்ன சொல்றான் இவ போய் அழுகுறா அழுகும் பொழுது அவன் கேக்குறான் நீ ஏன் அழுகுற ஏன் அழுகுறன்னு தெரியாதா குழந்தை இல்லைன்னாலும் அந்த பிள்ளை வேதனைப்பட்டு அழுகுது அது எல்கானாவுக்கு தெரியும் ஆனா அப்படி போய் கேக்குறதுனால என்ன நடக்குது அவளுக்கு ஒரு ஆறுதல் உண்டாகுது என்னை குறித்து நான் மனவேதனைப்பட்டு அழும் பொழுது என் கணவர் என்னை ஆதரிக்கின்றார் என்னை ஒரு ஒரு கம்ஃபர்ட் பண்றாரு என்னை அரவணைக்கிறார் வார்த்தை நாளே அரவணைக்கிறது மனைவி அழுதா உடனே கணவர் என்ன சொல்றது எனக்கு தெரியும் பொம்பளைங்களே இப்படித்தான் சும்மா கண்ணை கசுக்குவாங்க அப்படி பேசுறது எப்படி இருக்கு ஏன் அழுகிற விஷயம் தெரிஞ்சும் ஏன் அழுகிறார் என்று கேட்பது எவ்வளோ அவளுக்கு ஒரு ஆறுதலை கொடுக்குது அது எதை காட்டுது எல்கா நான் இவ்வளோ தூரத்துக்கு அண்ணாள் மீது அன்பு வைத்திருந்தார் அவளை குறித்த கரிசனை உடையவராக இருந்தார் அவளுக்கு பெனினான் ஒரு மனைவி இருக்கு அவள் மூலமாக வந்த பிள்ளைகள் இருக்கிறார்கள் ஆனாலும் அவர் அண்ணாளை என்ன செய்யவில்லை தள்ளி விடவில்லை சரி சும்மா ஒரு மூலையில கிடக்கட்டும் அப்படின்னு யோசிக்கணும் நல்ல அன்பு பொருது என் இள வயதின் மனைவி அவளுக்கு குழந்தை இல்லைன்னா நான் பெனினால திருமணம் பண்ணியிருக்கேன் ஆனா இவளும் நீயும் எனக்கு முக்கியம் அப்படின்றத உணர்த்துகிற வார்த்தை புருஷர்கள் நல்லா புரிந்து கொள்ளுங்க மனைவி தான் உங்களுடைய வாழ்க்கையில முக்கியமான ஒரு உறவு மனைவி புரிந்து கொள்ள வேண்டியது கணவர் தான் நம்ம உங்களுடைய வாழ்க்கையில முக்கியமான உறவு அவ அந்த உறவிலே நாம் ஒருவரை ஒருவர் தேற்றுகிறவர்களாக ஆற்றுகிறவர்களாக அரவணைத்து செல்லுகிறவர்களாக இருக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப கேர் அதுதான் கேர் ஏன் அழுற ஆமா சும்மா நீ கண்ண கசிக்கிட்டே இப்ப குழந்தைதான் இல்லையே இப்ப என்ன அது பெரிய பிரச்சனையா அப்படின்னு புரிந்து கொள்ளாமல் பேசுகிற கணவராக எழுத்தானா இல்லை மனைவியை புரிந்து கொண்டு அவளை ஆறுதல் படுத்துகிற ஒரு கணவராக அவ இதெல்லாம் நம்ம கற்றுக்கொள்ளணும் எனக்கு அதெல்லாம் வராது எனக்கு அப்படிலாம் பேச தெரியாது இப்படியே காலத்தை ஓட்டி விடக்கூடாது ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட போய் பேச தெரியுது இல்ல வேலை செய்கிறவர்களோட ஆறுதலாக அன்பாக பேச தெரியுது இல்ல மனைவி கிட்ட மட்டும் எனக்கு பேச தெரியாதுன்னு ஏன் நம்ம சொல்லலாம் அதனால நல்ல உறவுகளை கட்டி எடுத்துங்கள் இல்ல அது மாத்திரம் இல்ல நம்ம நல்ல ஸ்பிரிச்சுவல் பவுண்டேஷன் உள்ள ஒரு ஃபேமிலினா அடுத்த காரியம் நம்ம யோசிக்க வேண்டியதுனா பண விஷயங்கள் பைனான்சஸ்ல கணவனுக்கு தனியா ஒரு பணம் மனைவிக்கு அப்படி அல்ல கணவன் மனைவி இருவரும் இணைந்து கணவன் பணத்தை என்ன செய்யறாரு மனைவி பணத்தை என்ன செய்யறாங்கன்னு ரெண்டு பேருக்கும் தெரியணும் எல்லா காரியங்கள்லயும் பைனான்சஸ் சோசியல் மீடியா இல்ல எல்லாம் என்ன போட்டுவிடக் கூடாது போன்ல பாஸ்வேர்ட் போட்டு மூடி வைத்துக் கொள்ள கூடாது ஒருவருக்கு ஒருவர் தெரியணும் என் மனைவி யாரோடெல்லாம் பேசுறாங்க என் கணவர் யாரோட பேசுறாங்க என் கணவருடைய பணம் எப்படி செலவாகுது மனைவி கிட்ட இருக்க பணம் எப்படி செலவாகுது ஒருவரை ஒருவர் என்ன செய்யணும் அந்த அளவிற்கு ஓபனா இருக்கணும் வெளிப்படை தன்மையோடு இருக்க வேண்டும் ஆனா எவ்வளவுதான் நம்ம பரிசுத்தமா எவ்வளவுதான் வசனத்தின் படி இப்படிதான் நம்ம அப்படியே அருமையாக குடும்ப நடத்தினால நிச்சயமாக நமக்குள்ளே மன வேறுபாடுகள் வரும் ஏன்னா ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் இன்ஜு இண்டிவிஜுவல்ஸ் ரெண்டு வெவ்வேறு விதத்திலே வளர்க்கப்பட்ட வெவ்வேறு தன்மையுடைய ரெண்டு பேர் சேர்ந்து வாழும் பொழுது நிச்சயமாகவே மன வேறுபாடுகள் சண்டைகள் பிரச்சனைகள் வரும் வாக்குவாதங்கள் வரும் ஒரு சிலருக்கு வந்து ரொம்ப அன்பா பேசுறதுக்கு தான் தெரியும் ஒரு சிலருக்கு அன்பை கூட கோபமா காட்ட தெரியும் இப்படி பல விதங்களை நாம் வளர்க்கப்படுகிறோம் பத பல விதங்கள் பர்சனாலிட்டிஸா நம்ம இருக்கிறோம் அப்ப நமக்குள்ள நிச்சயமா மன வேறுபாடுகள் வரும் அப்படி வரும் பொழுது உடனடியாக அதை சரி செய்து விடுகிறவர்களாக இருக்க வேண்டும் அதையே வளர்த்து கொண்டு நாம் இருக்கக்கூடாது இதெல்லாம் இதுக்கு எப்படி இது நடக்கும்னா நல்ல விதத்திலே ஒருவரோடு ஒருவர் பேசுங்கள் கம்யூனிகேட் வெல் 
நான் சொல்றது அடுத்தவங்களுக்கு சரியாய் புரிந்திருக்கிறதா புரிந்தாதான் நம்ம கம்யூனிகேட் பண்ணிருக்கோம் புரியுதா நான் ஒரு நான் ஒண்ணு சொல்லுறேன் அது என் கணவருக்கு புரிந்திருக்குதா அப்படின்றத நான் யோசிக்கணும் அப்படின்றத நான் அறிந்து கொள்ளணும் நாளை காலையில் இன்று சாயங்காலம் நான் லேட்டா வருவேன் அப்படின்னு ஒரு கணவர் மனைவி கிட்ட சொல்றாங்கன்னா அதை மனைவி புரிந்து கொண்டார்களா அவங்க ஏற்றுக்கொள்றாங்களா ஏன் லேட்டா வருவீங்க அவங்க கேட்பாங்க நீங்க பதில் சொல்லணும் அதுதான் கம்யூனிகேஷன் ஏன் நான் எங்கயோ போயிட்டு வருவேன் அதெல்லாம் வந்து சரியான கம்யூனிகேஷன் அல்ல நான் சொல்லிட்டேன்ல செவத்து கிட்ட போய் சொல்ற மாதிரி நம்ம என்ன செய்ய முடியாது கம்யூனிகேட் பண்ண முடியாது நம்ம நல்லா அவங்க புரிந்து கொள்ளணும் அவங்க சொல்றத நாம் புரிந்து கொள்ளணும் அதுதான் கம்யூனிகேஷன் இந்த கம்யூனிகேஷன் சரியா இருந்தா குடும்பத்திலே பல விதமான போராட்டங்கள் என்ன செய்யும் அவாய்ட தவிர்த்து விட முடியும் சரியா அதுலயும் நம்ம கம்யூனிகேட் பண்ணும் பொழுது புரிந்து கொள்ள வேண்டியது நம்ம வார்த்தைக்கு ஒரு அர்த்தம் இருக்கு நம்ம அமைதியா இருக்கிறதுக்கு ஒரு அர்த்தம் இருக்கு நம்ம எந்த டோன்ல பேசுறோமோ அதுக்கு ஒரு அர்த்தம் இருக்கு நம்ம பார்வைக்கு ஒரு அர்த்தம் இருக்கு எல்லாமே சேர்ந்துதான் நம்ம என்ன செய்யறோம் அடுத்தவர்களோடு தொடர்பு கொள்கிறோம் சோ அவைகளை நன்றாய் நாம் பழகி நல்ல அன்போடு தாழ்மையோடு ஒருவரோடு ஒருவர் பேசுகிறவர்களாக நம்ம இருக்க வேண்டும் சரியா சோ முதல்ல நான் சொல்லிட்டு வந்தது தேவனை அடிப்படையாக வைத்து குடும்பத்தை கட்டுங்கள் வார்த்தையின் மீது குடும்பத்தை கட்டுங்கள் செபத்தின் மீது குடும்பத்தை கட்டுங்கள் அது மாதிரி சொல்லிட்டு வந்தேன் அடுத்தது நம்ம என்ன செய்தோம் குடும்பங்களிலே தகப்பனும் தாயும் விட்டு மனைவியோடு இசைந்து மகிழ்ச்சியோடு அன்போடு அரவணைப்போடு நடந்து கொள்ள வேண்டும் மூன்றாவதாக நான் சொன்னது பண விஷயங்களிலும் எல்லாவற்றிலும் ஓப்பனா இருங்க இந்த முந்தி காலத்துல வரும் பணம் தான் இப்ப சோசியல் மீடியா போன் எல்லாவற்றிலும் ஒரு டிரான்ஸ்பரன்சி நமக்குள்ளே இருக்க வேண்டும் அடுத்தது நான் சொன்னேன் சரியாய் மற்றவர்களோடு தொடர்பு கொள்ளுங்க நல்லா பேசுங்க பிரச்சனைகள் போராட்டங்கள் வரும் பொழுது பேசி தீர்த்து கொள்ளுங்க அதற்கு மேலாக ரெண்டு முக்கியமான காரியம் நான் குடும்பத்திலே பழக வேண்டியது ஒன்று சப்மிட் அதான் ஆண் வசன சொல்லுகிறது என்ன சொல்லுகிறது ஒருவருக்கு ஒருவர் கீழ்படிந்திருக்கிறீர்கள் இல்ல உங்க மனைவிய கனமுள்ளவளா எண்ணு கணவரை கனப்படுத்து எல்லாமே வசனம் தான் இல்லையா எல்லாம் நமக்கு தெரிந்த வசனங்கள் சப்மிசிவ்னஸ் அண்ட் ஃபர்கிவ்னஸ் இந்த ரெண்டு வார்த்தையும் ஒரு குடும்பத்துல இல்லைன்னா அந்த குடும்பம் நிச்சயமாக சமாதானமாய் சந்தோஷமாய் இருக்க முடியாது ஈகோவோடு நாம் வாழ்ந்தோம் என்றால் நம்முடைய குடும்பத்தை நாமே அழித்து விடுகிறோம் கணவர்களை பார்த்தோ சொல்ற மனைவிகளை பார்த்தோ சொல்ற ரெண்டு பேருக்குள்ளும் ஈகோ என்பது இருக்கக்கூடாது அவர் சொல்லி நான் ஏன் கேட்கணும் அவர் சொல்லி நான் ஏன் கேட்கணும் அந்த எண்ணங்கள் இருக்கக்கூடாது எவ்வளவுதான் நம் அறிவு அறிவு குறைந்த மனை புரிந்து கொள்ளுதல் குறைந்த மனைவியா இருந்தாலும் அவர்களோடு சப்மிட் பண்ணி நல்ல டிஸ்கஸ் பண்ணி காரியங்களை நம் செய்ய கீழ்படிய வேண்டும் அப்படின்னா ஈல்டு இந்த சப்மிட்ன்ற வேர்டு வந்து அஹ் அநேகர் என்ன யோசிக்கிறாங்க ஏதோ மிதியடி மாதிரி என் மேல அவங்க ஏறி போவாங்க அந்த அர்த்தத்திலே சொல்லவில்லை தடை வரும் பொழுது அதாவது ஒரு ரெண்டு பேரு போகும் பொழுது ஏதோ ஒரு தடைனா எப்படியாவது அட்ஜஸ்ட் பண்ணி நம்ம என்ன செய்வோம் புரிந்து கொண்டு வேறு ஒரு பாதையிலே நான் போவோம் எதற்கு ஒரு டிரைவர் வராது இங்க வந்து ஒரு கார் போகுது ரெண்டும் இடிக்கிற மாதிரி ஆகுது அப்ப என்ன செய்யறோம் யாரோ ஒருவர் வழி விடுறாங்க சில வேலைகள ரெண்டு பேரும் ஒத்த லெப்ட்ல போவாங்க இவங்க இந்த லெப்ட்ல போவாங்க எப்படியோ அட்ஜஸ்ட் பண்ணி அந்த நேரம் பார்த்தா அவங்க ரெண்டு பேரும் இடிக்காம கிராஸ் பண்ணிடுறாங்க நான் போ நான் தள்ளவே மாட்டேன் நீ மட்டும் தான் தள்ளணும்னு நின்னா அங்க டிராபிக் ஜாம் தான் வரும் இல்லையா அப்படி டிராபிக் ஜாம் வரக்கூடாதுன்னா ரெண்டு டிரைவர்ஸும் எந்த அளவுக்கு ஒருத்தருக்கு ஒருவர் விட்டு கொடுத்து வண்டியை எப்படியோ சீர்படுத்தி போயிடுறாங்களோ அந்த அளவுக்கு டிராபிக் ஜாம் வராது 
அதே போல நம்முடைய வாழ்க்கையிலும் நம்ம ஒருவருக்கு ஒருவர் ஈல்டு பண்ணி சப்மிட் பண்ணி ஒருவருக்கு ஒரு விட்டு கொடுத்து செயல்படுகிறவர்களாக இருக்க வேண்டும் அதோடு கூட இன்னொன்று புரிந்து கொள்ளணும் ஃபகிவ்னஸ் மன்னிப்பு என்கின்றது வார்த்தையோடு நின்று விடக்கூடாது இருவருமே ஒருவரை ஒருவர் மன்னிக்கணும் மன்னிப்பு கேட்கணும் நான் மன்னிச்சுட்டேன் அது ஒரு லெவல் மன்னிப்பு கேட்பது அடுத்த லெவல் மன்னிப்பு கேட்டு ஒருவருக்கு ஒருவர் சமாத ரெக்கன்சிலியேஷன் ஒப்புரவாதுதல் நடக்கணும் குடும்பத்துல நடக்கவில்லை என்றால் குடும்பத்திலே எந்த ஆசீர்வாதத்தையும் நாம் பார்க்க முடியாது தேவன் யார ஆசீர்வதிக்கிறார் யார் எந்த எப்ப ஃப்ரீடம் வருது மன்னிக்கும் பொழுது மன்னிப்பு கேட்கும் பொழுது ஒப்புரவாகும் பொழுதுதான் ஒரு விடுதலை உண்டாகிறது ஆகவே நம்ம என்ன செய்யணும் மன்னிக்கிறதிலே நாம் முக்கியமாக இருக்க வேண்டும் அடுத்தது இன்னொரு காரியம் ரெஸ்பெக்ட் மூன்று காரியம் நான் சொன்னேன் சப்மிஷன் ஃபொகிவ்னஸ் ரெஸ்பெக்ட் கணவன் மனைவியை ரெஸ்பெக்ட் பண்ணும் மனைவி கணவரை ரெஸ்பெக்ட் பண்ணும் ஒருவரும் ஏன் மதிக்கணும் ஆண்டவரே சொல்லிட்டார் நீ மண் மனைவிகளை பார்த்து நேராக சொல்றார் உன் கணவங்களை நீ என்ன செய் ஆனர் யோர் ஹஸ்பண்ட் அதே மாதிரி மனைவி கணவரை பார்த்து சொல்றார் அவங்க உன்னோட வந்து பரலோகத்தில் நித்திய ஜீவனை அனுபவிப்பார்கள் ஆகவே நீ என்ன செய் உன் மனைவிய புரிந்து கொள்ளுதலோடு நடத்து கனப்படுத்தி அவர்களை நடத்து ஒன்று பேரு மூன்றாம் அதிகாரத்திலே நாம் வாசிக்கின்றோம் ஆகவே இப்படிப்பட்ட காரியங்களை நாம் புரிந்து கொண்டு நம்முடைய குடும்ப வாழ்க்கையை கட்டுகிற கிறிஸ்தவர்களாக இருப்பேன் நம்முடைய குடும்பத்தை பார்த்து அநேக குடும்பங்கள் கத்தருக்குள்ளாக மாற்றப்படணும் இந்த குடும்பம் இதுல பரலோக அன்பு இருக்கிறது பரலோகமே இந்த வீட்டில் இருக்குன்னு சனங்க பார்த்து நம்ம வாய திறந்து சொல்லாமலே மற்றவர்கள் ரட்சிப்புக்குள்ளாக வர வேண்டும் அப்படி நம்முடைய குடும்பத்தை நாம் வழி நடத்துகிறவர்களாக இருக்க வேண்டும் மூன்றாவதாக சபையோடு உள்ள உறவு அது மிகவும் முக்கியமானது எப்படியே பத்தாம் அதிகாரத்தில் சொல்லி சொல்லப்படுகிறது போல ஒரு சல சபையிலே நாம் அங்கத்தினராக இருந்து சபையோடு நல்ல உறவில் நாம் இருப்போம் என்றால்தான் நம்முடைய வாழ்க்கை ஆசீர்வாதமாக இருக்க முடியும் ஆகவே இந்த நேரத்தில் மூன்று காரியங்களை பற்றி நான் உங்களுக்கு சொன்னேன் ஒன்று தேவனோடு உள்ள உங்களுடைய உறவு எப்படி இருக்கிறது ரெண்டாவது குடும்பத்தோடு உள்ள உங்கள் உறவு எப்படி இருக்கிறது மூன்றாவது சபையோடு உள்ள உறவு எப்படி இருக்கிறது இது மூன்றையும் மனதிலே வைத்து ஆண்டவரே நாங்கள் அவிசுவாசியை விட கெட்டவனாய் நாங்கள் போய்விடக்கூடாது முதலாவது தேவிய ராஜ்யத்தை நான் தேடணும் என் குடும்பத்தை சரியாய் நான் நடத்தணும் மூன்றாவது என் சபையோடு உள்ள உறவிலே நாம் வளரணும் இதற்காக நாம் செபிக்கலாம் வழியில் <laughs> நாங்கள் குடும்பமாக கணவன் மனைவியாக பிள்ளைகளாக பேர பிள்ளைகளாக சொந்த பந்தங்களாக பெற்றோர்களாக நடவர்களாக எல்லாரும் இணைந்து ஓடு கூட நல்ல உறவுகளில் இருக்கத்தக்கதாய் கற்று உதவி செய்யும் ரெண்டாவது குடும்ப உறவுகளில் நன்றாய் கட்டத்தக்கதாய் கணவன் மனைவி விட்டு கிடக்கவும் ஆண்டவரை மன்னிக்கவும் ஆண்டவரை ஒப்புரவாகவும் அத்தர் உதவி செய்யும்படி ஜபிக்கிற ஒருவர் சப்மிட் பண்ண உதவி செய்வராக நம்முடைய கருத்தில் கொடுக்கிறோம் ஆண்டவரே நன்றி உங்களுடைய துதிக்கிறோம் சோத்திருக்கிறோம் குடும்பத்தை கட்டக்கூடியலாக இருக்கிறோம் குடும்பத்தை இடிக்கும் கூடலாம் இருக்கக்கூடாதப்பா கிராமத்தை மேம்படுத்த ஒரு ஒரு கணப்பண்ணத்தக்கதாக ஒரு ஒரு மேலாண்மையில் என்னத்தக்கதாக கத்திர உதவி செய்யணுமா ஜபிக்கிறோம் கத்தாவே நமக்கு சோதர கத்தாவே நன்றி விடுகிறோமே துதைக்கிறோம் நான் எப்படி கணவன் ஆண்டவர் மனைவியை உற்சாகப்படுத்தினானே எல்லாத சூழ்நிலைகளை ஆண்டவரை சோதரப்பா அவளை உற்சாகப்படுத்தி ஆற்றில் தேற்றினானே அதே போல கணவன் மனைவி மனைவி கணவர்களை தேற்றத்தக்கதாக கத்திர உதவி செய்வது ஜபிக்கிறோம் ஆண்டவரே தேவனோடு கூட உள்ள உறவில் எல்லாரும் ஒழுங்காக இருக்க கத்திர உதவி செய்வதாக குடும்பத்தில் மாட்டோர் நல்ல உறவுகள் ஒழுங்காக இருக்க உதவி செய்யும் சொந்த பந்தங்கள் மக்கள் மத்தியிலே 
உறவுகளுக்கு தக்கதாய் சீர்பந்து பண்ண முடியாது சொல்லிக்கிறோம் ஆண்டவரே சோத்தரிக்கிறோம் கர்த்தாவே அதே போல சபையின் உறவுல மண்டவரே அவர்கள் உண்டாயிருக்கவும் எல்லா மற்ற விசுவாசிகளோடு நல்ல ஐக்கியம் இருக்கிறதுக்கதாக உதேசியும் பண விஷயத்திலே ஆண்டவரே உண்மையா இருக்கவும் மற்றவர்களை கொடுத்து வாங்கள் எந்த சபையில் எந்த பிரச்சனைகள் வரக்கூடாது கத்தை பொருட்படுத்தி நடத்தும் முடியும் நாம் இதை மேம்படுத்துகிறார் ஆயிரத்தி அர்ப்பணிக்கிறோம் எல்லாம் மிக முக்கிய சொல்கிறோம் நீ தான் வழுவாத விடங்களை காக்கிறவர் மகிமனை சனிதானங்களை மாசுகளாக நிறுத்தக்கூடிய தேவை எங்களோடு கூட இருக்கிறேன் இது ஒரு உறவுனப்பட்டால் அவர் மத்திய இருக்கிறேன் சொல்லி தொடர்ந்து வழிநடத்தும் ஆசிரியும் கூட இருந்து காத்துக்கொள்ளும் ஒவ்வொரு குடும்பங்களை கட்டும் பொருட்படுத்தும் சபையை கட்டும் ஊழியங்களை பொருட்படுத்தி நடத்துங்க ஆசிர்வதியும் பல நாட்டில் நடந்த இந்த கான்ஃபரன்ஸில் மாசுத்து கொடுத்தபடி அது முக்கிய நன்றி செலுத்துகிறோம் அந்த ஊழியர்கள்லாம் பாதுகாப்பை பத்திரமாய் போகிறதுக்கான சோத்திரம் முக்கிய மையம் தருகிறோம் தேவையில் சந்தித்துக்காக சோத்திரம் ஆசிர்வதியும் நம்மளோட